ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ከቤንሻንጉን ኩምስ ክለል የቴሌቪዥን ፕሮግራም የለቱን መሰናዶች ይዘን ቀርበናል አብራችሁን ቆዩ ቀዳሚ ወደ ሆነው ክልላዊ ዜናችን አልፋለሁ ከዜናዎቹ ጋር ብርቅነሽ በየነኝ የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል የህክምና ባለሙያዎችን በእውቀትና በስነ ልቦና ዝግጁ ማድረጉን የአሶሳ አጠቃላይ ሆስፒታል አስተዋቀ በአሁኑ ሰዓት በሆስፒታሉ የተገልጋዮች ቁጥር 50 በመቶ መቀነሱንም ተቆማል ሪፖርተራችን ሲዩ ምን በያለ ተጨማሪ ዝርዝራለሁ የክልሉ ብዙሃን መገናኛ ደረጃት ባሳ አጠቀናይ ሆስፒታል ባደረገው ቅኝት ወደ ሆስፒታሉ ግቢ የሚገቡ የህብረተሰብ ክፍሎች በበጎ ፈቃደኞች ጆቻቸውን ጣጥበው የሙቀት ልይታ እየተደረገላቸው እንደሚገቡ ተመልክቷል። ታዲያ የክልሉ ብዙሃን መገናኛ ደረጃት ያነጋግራቸው ተገልጋዮች እንደሚሉት በሆስፒታሉ ጃችንን ጣጥበን ከግባን በኋላ አካላዊ ርቀትን በመጠበቅ አገልግሎት እንድናገኝ ቢነገረንም በአብዛኛው የህብረተሰብ ክፍሎች ዘንድ በሚስተዋሉ ቸልተኝነት ተግባራዊ እየተደረገ አይደለም ብለዋል። ትምርት ያለው የተራራቀ የቆመም የተቀመጠም ነው። እና የትምርት የሌለው ደግሞ የተፋፈነ የተቀመጠው ነው። ለምን ወረፋ ቢያንስ እንካል ከዛ ስማችን እስከምጠራ ራቀብ ላይ እናዳምጥ ስባል ሰው አይሰማ። የሚመለከታቸው አካላት አካላዊ ርቀትን የማስጠበቅ ስራ መስራት ይገባቸው አለያሉ ተግልጋዮቹ በሆስፒታሉ የሚሰጣ አገልግሎት ግን መልካም ስለመሆኑ ገልጿል። በበርካታ የህብረተሰብ ክፍሎች ዘንድ ስለ ኮሮና ቫይረስ አስከፊነት የግንዛቤና መዘናጋቶች ስለመኖራቸው የተባሉትን ዓለም ተግባራቸው ማሳያ ነው ሲሉ የሆስፒታሉ ሰራተኞች ነግረውናል እኛ ምን እናገራለን እንደገና ደግሞ በሽታው በትክክል ያለ የማይመስል ውሸት እየመሰላቸው ይሆናልና ግን አትቀራረቡ ሁለት ሜትር ተራራቁ ብለን በሚናገርበት ጊዜ ህብረተሰቡ የመቀበል ዝንባሌው በጣም አነስተኛ ነው የሆስፒታሉ ስራስኪያጭ አቶ ከመለዲን አልፋቂ በበኩላቸው ሆስፒታሉ በቀን ከ1200 በላይና በአመት ደግሞ ከተላዩ አካባቢዎች የሚመጡ ከ750 ሺ ለሚልቁ የተገልጋዮች አገልግሎት እየሰጠ መሆኑን ተቆመዋል። ባሁን ወቅት ግን በተላዩ ምክንያቶች ወደ ሆስፒታሉ የሚመጡ የነበሩ ተገልጋዮች አሃዝ 50 በመቶ መቀነሱንም ተናግሯል። የኛ ሆስፒታል ላይ አውሳ ዞን እና አካባቢው ማለት ዳሴ ግድብ ኛጋ ይጣቀማል ስደተኞቹ ወይኛጋ ይጣቀማሉ። እነዚህ እነዚህ ነገሮች በተለይ ከኦሮሚያ ድንበር አካባቢ ላይክ ቤጊ አማንዲ ግዳም እነዚህ ቦታዎች በብዛት ያጋድ ይመጡ ከ750 ሺ ሰው በላይ ነው የኛ ሆስፒታል ሰርቪስ የሚሰጠው ስለዚህ እነዚህ አካላት እንግዲህ አሁን እንቅስቃሴዎቹም ከትራ ከትራንስፖርቴሽን ጋር ተያይዞ መንግስት ባኑ ሰዓት እየወሰነ ካለው ጉዳይ ጋርም ተያይዞ እየመጡ አይደሉም ሆስፒታሉ ለተመላላሽ ታካሚዎቹ መጪ ሁኔታን በመፍጠር ፈጣን አገልግሎት እንዲያገኙ በልዩ ትኩረት እየሰራ እንደሚገኝ ስራ አስኪያጁ ተናግሯል በጥዋት አንድ ሰዓት ጀምሮ ሰርቪስ ሰጠናቸው ሰዎቹ እንዳይጣራቀሙ እንዳይበዙ አንድ ቦታ ላይ ከማድረጋ አንጻር ምን እንደሆነ ማድረጋ ያለብን ብለን ተነጋግረን እነዚህ ነገሮች ዛሬ ላይ አስተካከልንባቸው ሁኔታዎች አሉ ችግሩ ቢከሰት ከፍተኛ ጉዳት እንዳይደርስ የህክምና ባለሙያዎቹ በውቀትና በስነ ልቦና እንዲዘጋጁ ተደርጓል ያሉ ስራ አስኪያጁ ያስተማማሚዎች ቁጥር እንዲቀንስ መደረጉን ማስረድተዋል ሁሉም ተገልጋዮች በባለሙያዎች የሚነገሩ የጥንቃቄ መልክቶችን ገብራይ በማድረግ ራሳቸውንና ማህበረሰባቸውን ከኮሮና ቫይረስ እንዲጠብቁ ጥሪ አቀርበዋል ህብረት ሰቡ ከኮሮና ቫይረስ ተጠብቆ የሚካሄዱ የልማት ስራዎችን አጠናክሮ ለማስቀጠል ከመንግስት ጎን እንዲቆም የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቶ አሻድል ያሰን ጠየቁ ርዕሰ መስተዳድሩ በአሶሳ ወረዳ 3 ቀበሌዎችን ለማገናኘት የግንባታ ስራው እየተጠናቀቀ ያለውን መንገድ ስራ ጎብኝተዋል ሙልቀን ባልቻ ርዕሰ መስተዳድር አቶ አሻድል ያሰን በክልሉ ገጠር መንገዶች ጥገናና ግንባታ ጽፈት ቤት በኩል ሶስት ቀበሌዎችን የሚያስተሳስር መንገድ በተመለከቱበት ወቅት እንዳሉት የክልሉ መንግስት የህብረተሰቡን የመሰረተ ልማት ተጠቃሚነት ለማሳደግ በክልሉ አቅም እየተሰሩ ያሉ የመሰረተ ልማት ስራዎችን መጎብኘት ያስፈልገበት ዋና ዓላማ በስራዎቹን ቅስቀሳ ላይ ህብረተሰቡን አስተያየት በመውሰድ ስራዎቹን በተቻለ መንገድ ለመከወን እንደሆነ ተናግረዋል መንግስት የህዝቡን የልማት ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ እየሰራ ላሉ ተግባራት ውጤታማነትም ህብረተሰቡ ራሱን ከኮሮና ቫይረስ በመጠበቅ ወቅታዊ የልማት ስራዎችን መተግበር እንዳለበት ያስታወሱ ትርሰ መስተዳድሩ ክልሉን በህብረተሰቡ የሚነሱ የልማት እና የመልካም አስተዳደር ጥያቄዎችን አቅም በፈቀደ አግባብ ለመመለስ ይሰራልን ብለዋል ከዚህ በፊት የሚያመርቱትን ምርት ወደ ገበያ በማውጣት የተሻለ ገቢ ለማግኘት ይቸገሩ እንደነበር የገለጹት የጋምባ ሽሪ ቀበሌ ነዋሪዎች አሁን ላይ ተዘረጋው የመንገድ መሰረተ ልማት ችግሩን እንደሚቀርፍላቸው በመግለጽ መንግስት ራሳቸውን ከኮሮና ቫይረስ እንዲጠብቁ የሚያስተላልፋቸውን የጥንቃቄ መልእክቶች በመተግበርም የግብርና ስራዎችን ለማከናውን ዝግጁ መሆናቸውን ገልጸዋል። 
ከ14 ዋና አስፋልት መንገድ አፋ ገና ሮጋን ባሽሪ ቡልድግሉና አፋሲዝም ቀበሌዎችን የሚያገናኘው የ10.3 ኪሎ ሜትር መንገድ እስካሁን 2.3 ሚሊዮን ብር ያህል ወጪ እንደተደረገበት የክልሉ መንገዶች ግንባታና ጥገና ጽፈት ቤት ሐላፊ አቶ ዩሱፍ ያሲን ተናግረዋል መንገዱ በ6 ቀበሌዎች የሚኖሩ የህብረተሰብ ክፍሎችን ተጠቃሚ ያደርጋል ያሉት ሐላፊው የግንባታ ስራው በተቋራጭ ቢሰራ ኖሮ ከ20 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ ይጠይቅ እንደነበር በመጠቆም ጽፈት ቤታቸው በወሰደ ሐላፊነትም ወጪ ቆጣቢ በሆነ አግባብ ለፍጻሜ መድረሱንና በማበረሰቡ የተሰጣቸውን የማስተካከያ ሐሳቦች በግብአትነት በመውሰድ የቱቦ ቀበራን ጨምሮም ሌሎች ቀሪ ስራዎችን በ3 ሳምንታት ጊዜ ውስጥ በማጠናቀቅ ለትራፊክ ክፍት እንደሚደረግ ተናግረዋል ሲል ባልደረባችን አቡበክር ሐሰን ዘግቧል። ከኮሮና ቫይረስ ስርጭት ራሳቸውን በመከላከል በጥናት ጊዜያቸውን እንደሚያሳልፉ የአሶሳ አጠቃላይ ሁለተኛ ደረጃና መሰናዶት ትምርት ቤት ተማሪዎች ተናገሩ ለዝርዝሩ አቡበክር ሐሰን ተማሪከቲ ተሾምና ተማሪና ወልፍሳ በአሶሳ አጠቃላይ ሁለተኛ ደረጃና መሰናዶ ትምርት ቤት የ12ኛ ክፍል ተማሪዎች ናቸው ተማሪዎቹ ከክሉ ብዙ አመገናኛ ደረጃት ጋር ባደረጉት ቆይታ በኮሮና ቫይረስ ስርጭት ምክንያት ከመጋቢት 7 2012 ዓመተ ምህረት ጀምሮ በቤታቸው በመሆን ጊዜያቸውን በጥናት ያሳለፉ መሆናቸውን ነግረውናል ጊዜን ባግባቡ በመጠቀም ወይም ደግሞ ብዙ ጊዜ ማሳልፈው በጥናት ነው በቤት ውስጥ ኡኒ ወደ ውጪ ባለመውጣት የጥናት ፕሮግራሚንም ከድሮ በተሻለ ሁኔታ አሁን ያለው ሰዓት ደግሞ ሰፊም ስለሆነ በማዘጋጀት የጥናት ሰዓቴንም በተሻለ ከበፊቱ ሁኔታ በማጥናት ላይ ይገኛል የሚተላለፉ የጥንቃቄ መልክቶችን በመተግበር ራሳቸውን ከኮሮና ቫይረስ እየተከላከሉ መሆኑን ገልጸዋል እንደ ሀገር የተጀመረውን ትምርት በቴሌቪዥን ስርጭት ከመከታተል ባለፈም በመመራኖች የሚሰጣቸውን አሳይመንቶች ተከታተለን እየሰራን እንገኛለንም ብለዋል በቴሌቪዥን ቻናሎች የትምርት ስርጭት እየተሰጠ ነው የሚገኘው በነዛ የትምርት ስርጭቶች ደግሞ እኔ አሁን ለምሳሌ 12 ክፍል ተማሪ እንደመሆኒ በ12 ክፍል ተማሪዎች ለሚሰጡ ትምርቶችን ወስዳሎ እዛ ላይ የተለያዩ ጥያቄዎች ይለቀቃሉ የተለያዩ ትምርቶች ይሰጣሉ ጥያቄዎችን በሚሰጡበት ሰዓት እነዛን ጥያቄዎች ለራሴ መስግቤ ደቂቃ በሚሰጠው ልክ እኔም በዛች ደቂቃ ውስጥ የራሴ መልሰጥቼ ከዛ በኋላ ቴሌቪዥን ስርጭቱ ላይ የሚሰጡት ምላሾች በማየት የራሴ መልስ በማገናኘት እንዲ ራሴን ያገዝ ከኛሎ በጤና ለም ድርጅት የተነገረው መልእክት ስለዚህ ቤት መቀመጥ ነው ቤት በመቀመጥ አላፊነት እየተወጣ ነው ተጨማሪ የሚደረጉ ማንኛውም ቅድመ ሁኔታ መከላከያ የወረርሽኝ መከላከያ መንገዶችም እየተጠቀምኩ ነው የተማሪና አውል ወላጅናት ወይዘሮ ጥቀበኔ ታደሰ እንደሚሉት ልጃቸው ተወዳዳሪና ውጤታማ እንዲሆን በቤት ውስጥ በመሆን ተገቢውን ዝግጅት ያደረገ ነው ብለዋል ወላጆችም ልጆቻቸውን ከትምርታቸው እንዳይርቁ የበኩላቸውን ኃላፊነት ሊወጡ ይገባል ብለዋል ማንኛውም ወላጅ ልጆቹ ከግቢ ውጪ እንዳይሆኑ መከታተል ከትምርታቸው ደሞ እንዳይለዩ ሰዓቱን ጠብቆ መንግስት አሁን በቴሌቪዥን ያስተላልፈ ያለውን ትምርት እንዲከታተሉ ግዚያቸውን አሬንጅ አርገው እንዲያነቡ ምክር እንዲሰጡ ለወላጅ ያስተላልፋለሁ ያሶሳ አጠቃላይ ሁለተኛ ደረጃና መሰናዶ ትምርት ቤት ርዕሰ መምህር ዮሐንስ ኑሌ በበኩላቸው ትምርት ቤቱ የትምርት መርጃ መጻፍትንና በመምህራን የሚሰጡ አሳይመንቶችን በአግባቡ እንዲያጠኑ ለማድረግ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመሆን ጥረት ያደረገ እንደሚገኝ ተናግሯል። ያሶሳ ከተማ አስተዳደር የትምርትና ሲቪል ሰርቪስ መምሪያ ሐላፊ ተወካይ አቶ ይዮብ ተስፋዬ እንዳሉትም ደግሞ በቫይረሱ ምክንያት በከተማው ያሉ የመንግስትና የግል ትምርት ቤቶች ከተዘጉ ወዲህ ተማሪዎቹ ያሉበትን ሂደት በመከታተል ወላጆቻቸውና መምህራኖቻቸው ኃላፊነታቸው እንዲወጡ ለማስቻል መምሪያው የበኩሉን ጥረት ያደረገ እንደሚገኝ አስታውቀዋል ሲሹ የህፃናት መርጃ ማዕከል በቤንሻንጉል አንደኛ ደረጃ ትምርት ቤት መደበኛ ምገባስ ያድርግላቸው ለነበሩ 110 ህፃናት ተማሪዎች የንጽህና መጠበቂያና የገንዘብ ድጋፍ አበረከተ ዝርዝሩን አና መንገሻ እንደሚከተለው ታቀርባለች የትምርት ቤቱ የልዩ ፍላጎት መምህር ፈንታነሽ ቀልቤሳ እንደገለጹት የሲሹ የህፃናት መርጃ ማዕከል ከ2007 ዓመተ ምህረት ጀምሮ አቅመ ደካማ ልጆችን በትምርት ቤቱ በመለየት የአልባሳት የትምርት ቁሳቁስና መደበኛ የቁርስ መገባ ፕሮግራም ሲያደርግ መቆየቱን ገልጸዋል የትምርት ቤቱ እርሰ መምህር አቶ አብዱ ሰይድ እንደተናገሩት የህፃናት መርጃ ማዕከሉ መስራች አቶ ፍሳሐ ሲሹ ኗሪነታቸው በአሜሪካን ሀገር ሲሆን በትምርት ቤቱ ልዩ ድጋፍ ለሚሹ አቅመ ደካማ ተማሪዎች ሲያደርግ 
የነበረው የምግባ ፕሮግራም በኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ምክንያት ትምርት ቤቶች በመዘጋታቸው ህፃናቱ የቁርስ ምግባውን ያገኙ አለመሆኑን ታሳቢ በማድረግ ግምቱ 25 ሽብር የሚሆን የንጽህና መጠበቂያ ሳሙናና የገንዘብ ድጋፍ መደረጉን ተናግረዋል ህፃናት የነገ ሀገር ተረካቢ እንደመሆናቸው በሌሎችም የትምርት ተቋማት መሰል ህፃናት ስለሚኖሩ ሌሎች በጎ ፍቃደኞች የግለሰቡን ፈለግ በመከተል የበኩላቸውን ኃላፊነት እንዲወጡም መልክታቸውን አስተላልፈዋል መረጃውን ያደረሰን ያሱሳ ከተማ አስተዳደር የመንግስት ኮሙኒኬሽን ባህል ቱሪዝም መምሪያ ነው የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ክልላዊ ዜናዎቻችን እነዚህ ነበሩ ቀሪ ፕሮግራሞቻችን የሚቀጥሉ ይሆናል ከኛ ጋር ተሆኑ ዘንድም ከኦዲዮን ጋር